ओम सचिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल की भगवती समेत श्री कल की भगवते नमः ओ எல்லாருக்கும் நமஸ்தே ஸ்ரீ கல்கி சரண் இன்றைக்கு நம்ம கல்கி தர்மாவுடைய இருபதாவது வீடியோ எபிசோட்ல இருக்கிற ஞானம் மற்றும் போதனைகளுடைய விளக்கத்தை தெரிஞ்சுக்க போறோம் உலகமெல்லாம் ஸ்ரீ கல்கியால தினமும் பலவிதமான அற்புதங்கள் என்பது நடந்துகிட்டே இருக்கு அதுல ஒரு அற்புதத்தை நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் இந்த அற்புதங்கள் என்பது இயற்கை விதிகளை மீறுவது கிடையாது இவை எல்லாமே கூட உயர்ந்த விதிகளை பின்பற்றுவது ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க இந்த அற்புதங்களுடைய நோக்கம் வந்து மனதுடைய பிடியிலிருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுப்பதற்காக பரம் ஜோதி இப்படி தோன்றுனாங்க நம்ம கேமரால எடுக்கும் போது அதனுடைய சுற்றளவு நாற்பது அடி இருந்தது அந்த படம் தான் நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாத்துட்டு இருக்கீங்க இப்பொழுது அடுத்ததாக ஸ்ரீ பகவானுடன் ஒரு நிமிடம் முக்தி பெறுவதற்காக நம்ம செய்வது செய்யக்கூடாதவை என்ன அப்படிங்கிறது பாக்குறது முதலாவது நம்முடைய தேகத்தை நம்ம தவறாக பயன்படுத்த கூடாது துஷ் பிரயோகம் செய்ய கூடாது But on the other hand, if you have not taken recourse to uh, these things, the process goes on much more smoothly. So, what are you saying? The first thing is that we have to take care of the body. 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 ஒரு வேலை ரொம்ப அதிகமா தன்னுடைய தேகத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்திருந்தா அப்பொழுது ப்ராசஸ் என்பது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் தவறாக பயன்படுத்துவது அல்லது துஷ்பிரயோகம் அப்படின்னா என்னன்னா அதிகமா குடிச்சிருக்கலாம் அல்லது ஸ்மோக் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அல்லது போதை மருந்துக்கு அவங்க பழக்கப்பட்டிருக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்திருந்தா அந்த ப்ராசஸ் என்பது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அதற்கு மாறாக இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தா அவங்களுக்கு ப்ராசஸ் என்பது சுலபமாகவும் இருக்கும் ரொம்ப சுமூகமாகவும் ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும்னு சொல்லி ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க Uh, that also is quite a hindrance if you are uh, stressed out or if you are uh, too much worried then also it becomes a problem uh, but uh, we do not complain against these uh, complain against these things we try to overcome these things so adutha kelvi vandu mana aluttam irundha mukti varuma mukti varada adhum namakku mukti ku oru thadaya irukum ninga edayaadu patti romba adhigama kavala pattirundinga na alladhu mana aluttathla irundinga na முக்தி அடைவதற்கு அது ஒரு பிரச்சனையா இருக்கும் இதை நம்ம புகாரா சொல்லல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல ஆனா இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கூட நம்ம கடக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யறோம் இட் பிகம்ஸ் வெரி ஆஃபன் அண்ட் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் யூ ஃப்ரம் பிகமிங் இன் லைட் அண்ட் சோ இஃப் ஓன்லி யூ குட் சி த டேமேஜ் விச் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சீக்கிங் இஸ் காசிங் தட் குட் பி ஆஃப் ஹெல்ப் பட் ரியலி யூ கேனாட் பி ஃப்ரீ ஆஃப் சீக்கிங் the seeking is there but all that you must see is how the seeking is preventing you from becoming enlightened if you could get that insight then it makes our job very easy so inga enna kekkranga appadina mukti adaiyum mukti adaiyum ullukulla oru poraatam oru craving oru ekam endru irundha adu eppadi adu mukti ku irukkalama appdin solli kekkranga adarku shri bhagavan solranga adhum nammude mukti ku oru thadaiya irukum 
அதாவது முக்தி அடைஞ்சே ஆகணும் முக்தி அடைஞ்சே ஆகணும்னு ஒரு ஆராட்டம் ஒரு போராட்டம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஏக்கம் உள்ளது அடங்காத ஒரு ஆசை உள்ளுக்குள்ள தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருந்தா அதுவும் நமக்கு தடையா இருந்து நம்ம முக்தி அடைய முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு ஏக்கம் அடைஞ்சே ஆகணும் ஆகணும் வெறித்தனமா உள்ள இருக்கும் போது அது நமக்கு ஏற்படுத்துற அந்த அபாயங்களை அந்த நஷ்டங்களை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால அந்த ஏக்கத்துல இருந்து வெளியில வர முடியாது அந்த ஏக்கம் இருக்கு நமக்கு தெரியும் ஆனா அது உங்களை முக்திக்கு முக்தி நிலைய அடைய விடாம தடுக்குதுன்றத நீங்க பார்த்தா போதும் இந்த ஒரு ஞானம் உங்களுக்குள்ள வந்தாலே ஸ்ரீ அம்மா பகவானுக்கு இந்த ப்ராசஸ் செய்யறது மிகவும் சுலபமா இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றாங்க In fact, really there's nothing to do, you know. But the problem is people have no idea about not doing anything. So they feel they must do something to get there. But that very effort is the self. They don't seem to realize that. They want to end the self. But the effort to end the self is the self. Somehow they must get the insight that that is the self. Then maybe suddenly it could stop. Yes, the grace comes in. It stops it for you. அப்ப இங்க என்ன கேள்வி கேட்கிறாங்க அப்படின்னா முக்தி அடைவதற்கு நாங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்ட்டு உண்மையில பார்த்தா நீங்க செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஆனா மக்கள் இதை தவறா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதாவது எதுவுமே செய்யறதுக்கு இல்லைன்னு சொன்னா அப்ப நம்ம சும்மா இருக்கணுமா அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒண்ணு செய்து அந்த முக்தி அடையணும்னு ஆசைப்படுறோம் நம்மளுடைய முயற்சியே அந்த நான் என்னும் உணர்வு அவங்களுக்கு என்ன புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னா நான் என்னும் உணர்ச்சியை நீங்க முடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்க அந்த நான் என்னும் உணர்வை முடிக்கணும் முயற்சி செய்வதே அந்த நான் அப்படிங்கிறாங்க இது உங்களுக்கு ஒரு ஞானமா வந்ததுன்னா இந்த முயற்சி செய்வது கூட நான் தான் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சா திடீர்னு அந்த நான் என்ற உணர்வு உங்களுக்குள்ள அப்படியே நின்று போயிடும் அது இல்லாமல் போயிடும்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப கேக்குறாங்க இதெல்லாம் நடக்கணும்னா அருள் என்பது தேவையா இந்த நான் என்பது நான முயற்சிக்கிறதுக்காக எவ்வளவு முயற்சி செய்து பாருங்க நானும் நிறுத்துறதுக்காக எவ்வளவு முயற்சி செய்து பாருங்க அது நிறுத்துறதுக்கு நமக்கு அருள் என்பது வேணுமா ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க ஆமா அருள் வந்து அதை தடுத்து நிறுத்திடும் அருள் வந்து உங்களுக்குள்ள அந்த நான் என்ற உணர்வை நிறுத்திடுவாங்கன்னு சொல்றாங்க இப்பொழுது அடுத்ததாக முக்தர்களின் வழி awakened one witnesses things happen the unawakened one tries to make things happen mukti adaindavar nadakkum anaitu kaariyangalaiyum seyalgalaiyum saatchiyaga paarkirar mukti adaiyadavar anaitu vishayangalaiyum kaariyangalaiyum seidhu mudikka muyarchikkirar udharanathukku நீங்க ஒரு ஹைவேல கார்ல போயிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருக்கீங்க திடீர்னு பார்த்தா அங்க வந்து ஒரு பெரிய ட்ரக் வருது நீங்க உடனடியா அங்க பிரேக் அப்ளை பண்ணி அந்த காரை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறீங்க யார் அங்க பிரேக் போட்டது நீங்க போடல ஏன்னா நீங்க சிந்திச்சு அவ்வளவு பெரிய ஒரு ட்ரக் வருது ஒரு லாரி வருது இப்ப நான் பிரேக் போடணும்னு நினைச்சா அதை சிந்திச்சு செயல்படக்கூடிய காரியமா இருந்தா அங்க விபத்து தான் நடக்கும் அந்த வேகத்துல அந்த ஷாக்ல அதை நம்ம செய்ய முடியாது சிக்னல் மூளைக்கு போய் மூளை நிர்ணயம் செய்து உங்களை அந்த பிரேக்க வந்து போட வைக்குது இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு முக்தி அடைந்த மனிதர் எல்லாத்தையும் ஒரு சாட்சியா பார்ப்பாங்க அவங்க செய்யறது எதுவுமே இல்லைன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் முக்தி அடைந்தவங்க எல்லாமே செய்வாங்க ஆனா அவங்களுக்குள்ள என்ன உணர்வு இருக்காதுன்னா நான் தான் எல்லாத்தையும் செய்யறேன் அப்படிங்கிறது இருக்காது எப்படி அந்த கார் பிரேக் போட்டாங்களோ ஆனா அவருக்கு நல்லா தெரியும் அவர் நம்ம போடலாது அந்த கார் பிரேக் போடல நம்ம இல்ல அந்த நேரம் அந்த பிரெயின் டிசைட் பண்ணி அதை ஸ்டாப் பண்ணுச்சு அதே மாதிரிதான் முக்தி அடையாதவங்க செய்யற எல்லா காரியங்களையும் முக்தி அடைஞ்சவங்க செய்வாங்க பணம் சம்பாதிப்பாங்க நல்ல செல்வந்தரா மாறுவாங்க குடும்பம் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஆனா அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாமே தானா நடக்குதுன்னு அது ஒரு சாட்சி பாவமா பார்ப்பாங்க 
எல்லா காரியங்களும் எல்லா விஷயங்களும் தன்னிச்சையாக நடக்குதுன்றதை பார்ப்பாங்க அதனால எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு சாட்சி பாவ நிலையிலிருந்து அனுபவிப்பாங்க ஏதோடும் தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்ள மாட்டாங்க தே ஓன்ட் ஐடென்டிஃபை தென்சல் வித் எனி திங் ஆனா ஒரு முக்தி அடையாத மனிதருக்கு எப்படி இருக்கும்னா எல்லாமே தன்னால தான் நடக்குதுன்ற ஒரு உணர்வு இருக்கிறதுனால அந்த நான் என்னும் உணர்வு நம்ம அப்படிதான் உணர வைக்கும் எல்லாமே நம்மளால நடக்குது அப்படின்ட்டு அதனால தன்னுடைய சங்கல்பம் பிரகாரம் தன்னுடைய சுய இச்சை பிரகாரம் எல்லா காரியங்களையும் மாற்றி அமைப்பது எல்லா காரியங்களையும் செய்யணும் முயற்சி செய்வது முக்தி அடையாதவர்களுடைய நிலை சோ முக்தி அடைஞ்சவங்களுக்கும் முக்தி அடையாதவங்களுக்கும் இதான் வித்தியாசம் அடுத்ததாக டைம்லெஸ் இன்சைட் நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பார்த்தோம் நம்மளே அறியாம நம்ம துக்கம் என்பதை கெட்டியா பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த துக்கத்துக்கு நம்ம அடிமையாயிட்டோம் சொல்லலாம் அல்லது நம்ம பழக்கப்பட்டுட்டோம் சொல்லி சொல்லலாம் தொடர்ந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு துக்கப்படாம துயரப்படாம நம்மளால இருக்க முடியாது எந்த துக்கமும் துயரமும் இல்லைன்னா ஏதோ நார்மலா இருந்தா உங்களுக்குள்ள என்ன உணர்வு இருக்குன்னா ஏதோ ஒன்னுத்த நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இருந்துகிட்டே இருக்கு உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கதை தெரியும் எப்படி ஒரு மீன் விற்கிற பெண்மணி ஒரு நாள் வந்து மழையினால அவங்க வந்து தன்னுடைய ஃப்ரெண்டான பூ விற்கிறவங்களோட வீட்டுக்கு போனாங்க மழையினால வீட்டுக்கு திரும்ப வர முடியாதனால அங்க தூங்கணும் அந்த வீட்டுல பூக்கள் நிறைய இருக்கிறதுனால பூவோடைய வாசம் இவங்களுக்கும் அந்த பூ வாசத்துக்கு தூக்கமே வரமாட்டேங்குது இவங்களுக்கு பழக்கம் தினம் அந்த மீனோட அந்த வாசத்தோட தூங்கிதான் பழக்கமே தவிர இந்த பூவோட வாசம் இவங்களுக்கு தாங்க முடியல ரொம்ப நேரம் தூக்கம் வராம கஷ்டப்பட்டதுக்கு அப்புறமா தன்னுடைய மீன் கூடைய பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு அவங்க தூங்கினாங்க எப்படி அவங்களுக்கு வந்து அந்த மீன் கூடையோடைய அந்த வாசம் அந்த மீனோட வாசம் பழக்கமாயிடுத்தோ இன்னைக்கு பல பேருக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு கவலைப்படுறது துக்கப்படுறது அல்லது டென்ஷன் ஆகிறது அதை பத்தி மன அழுத்தத்தோட சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது ஒரு பழக்கமாயிடுச்சு அது இல்லைனா வாழ்க்கையில ஏதோ ஒண்ணு இல்லாத மாதிரி ஒரு குறையாயிருக்கு இதுக்கு ஒரு பக்தருடைய அனுபவம் பார்க்கலாம் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பெண்மணி நம்மளோட கோயிலுக்கு வந்திருந்தாங்க பாக்குறதுக்கு ரொம்ப கவலையோட இருந்தாங்க ஏமா கவலையோட இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா அவங்க சொன்னாங்க என்னுடைய மகன் ஒருத்தர் இருக்காங்க அவரு என்ஜினியரிங் பண்றாங்க ஆனா படிப்புல சரியா கவனமே செலுத்துறது இல்ல அவனுடைய எதிர்காலத்தை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு கவலையா இருக்கு அதான் ஒரே சோகமா இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்ப நம்ம சொன்னா உங்களுக்கு கவலைப்படாதீங்க உங்க மகனுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் இங்கதான் யூத் கோர்சஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குல்ல அவங்க வந்து நல்லா பாஸ் ஆயிடுவாங்கன்ட்டு அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணதுல அவங்களுக்கு ஹெல்ப் கிடைச்சது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மார்க்ஸோட அவங்க வந்து அவங்க எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணாங்க பல நாட்களுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் அந்த அம்மா ஒரு நாள் பார்க்கும் போது அப்பவும் சோகமா இருந்தாங்க ஏமா இப்ப சோகமா இருக்கீங்கன்னு கேட்டா என்னோட மகன படிப்பு முடிச்சுட்டாங்க ஆனா அவருக்கு வேலை கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க பையன் தான் நல்ல மார்க் எடுத்திருக்காங்க இல்லம்மா நிச்சயமா வேலை கிடைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நீங்க ப்ரே பண்ணுங்க எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்றோம்னு சொன்னோம் பிரார்த்தனை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நல்ல ஒரு வேலை கிடைச்சது இப்பவாது அந்த அம்மா சந்தோஷமா இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா அடுத்த தடவை பார்க்கும்போது இன்னமும் துக்கமாவே இருக்காங்க என்னன்னு கேட்டா என் பையன் வேலை கிடைச்சிருச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னா கல்யாணம் வேணான்னு அவன் வந்து அதை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் வேண்டாம் வேண்டான்னு சொல்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியா என்னம்மா உங்க பையனுக்கு கல்யாணத்து மேலே விருப்பம் இல்லை விருப்பம் இல்லையான்னு கேட்டா தெரியல ஏனோ கல்யாணமே வேணான்னு சொல்றான் அப்படின்ட்டு என்னன்னு அவங்களோட விசாரிச்சு பார்த்து என்ன தெரிய வந்தா அந்த பையன் ஏற்கனவே ஒரு பொண்ணை விரும்புறாங்க அவங்களதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆசைப்படுறாங்க இது அந்த அம்மா கிட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த அம்மாவும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்தது இப்பவாது இவங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்களான்னு பார்த்தா இன்னும் சில நாட்களுக்கு அப்புறம் துக்கமாவே இருந்தாங்க 
என்னன்னு கேட்டா என்னுடைய மருமகளுக்கு என்ன பிடிக்கல கொஞ்சம் கூட மரியாதையே கொடுக்க மாட்டேங்கிறான்னு சொன்னாங்க அவங்களோட மகனையும் மருமகளையும் ஒரு கிளாஸ்ல போட்டோம் போட்டதுக்கு அப்புறம் மாமியார் மேல அந்த காயங்கள் அவங்களுக்கு தவறான அபிப்பிராயங்கள் எல்லாம் சரியாயிடுச்சு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லா சந்தோஷமா இருந்தாங்க அடுத்த முறை இப்பவாது சந்தோஷமா இருப்பாங்களான்னு பார்த்தா இப்பவும் சந்தோஷமா இல்லை என்னன்னு கேட்டா என்னுடைய பேத்திய என்னோட விளையாடுறதுக்கு என் மருமக அலோ பண்ண மாட்டேங்கிறான் அன் பேத்திய என்னோட விளையாடுறத விட அவளுக்கு பிடிச்ச அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடுறத ரொம்ப விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கெல்லாம் காரணம் என் மருமகை ஏதோ சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் பேத்திக்கு அதனால என் கிரா கிராண்ட் டாக்டர் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்னைக்காவது இந்த பெண் சந்தோஷமா இருக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா முடியாது ஏன் முடியாதுன்னா துக்கம் என்பது அவங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் ஆயிடுச்சு சோ நீங்க கூட சிந்திச்சு பார்க்கணும் உங்க வாழ்க்கையில துயரப்படுவது துக்கப்படுவது என்பது ஒரு பழக்கமாயிருக்கா அடுத்ததா ஸ்ரீ பகவானின் போதனைகள் It does not involve time. மனமாற்றம் என்பது ஒரு ஆசிர்வாதம் இதற்கு நேரம் என்பது இதில் உள்ளடங்குவது இல்லை மனிதன் காலம் காலமா தாம் மாறணும்ன்றதுக்காக எவ்வளவு முயற்சி செய்துட்டு இருக்காங்க மனிதனுடைய மாற்றம் இல்லாமல் நம்ம எந்த காரியங்கள் செய்தாலும் அதுல பெரிய மாற்றம் என்பது ஏற்படாது இதற்காக நமக்கு பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் பல விதமான புரட்சிகள் நடந்திருக்கு சோசியலிசம் கம்யூனிசம் கேபிட்டலிசம் எத்தனை எத்தனையோ நடந்திருக்கு ஆனா மனிதர்களுக்குள்ள மாற்றம் என்பது வந்திருக்கான்னு பார்த்தா நம்ம மாறவே இல்லை ஏதோ சில மாற்றங்களை இவங்க கொண்டு வந்திருக்கலாம் தவிர உண்மையா மனிதர்களுக்குள்ள மாற்றம் என்பது நடக்கல ஒரு மனிதனுக்குள்ள மாற்றம் என்பது நடக்கணும்னா அவங்களுடைய இதயம் என்பது மலரணும் அவங்க முக்தி அடையணும் ஒன்னஸ் பீயிங்கா மாறணும் இதெல்லாம் நடக்காம அவங்களுக்குள்ள சமூக மனமாற்றம் என்பது ஏற்பட முடியாது மனிதன் தன்னை மாத்திக்கிறதுக்காக பல வழிகளை முயற்சி செய்துட்டு இருக்காங்க ஆனா என்ன புரிய மாட்டேங்குதுன்னா மனமாற்றம் என்பது ஒரு ஆசிர்வாதம் அது ஸ்ரீ அம்மா பகவானுடைய அருளால நடக்க வேண்டியது அப்ப நம்ம மனமாற்றம் நடக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் காத்திருக்கணும் அதுக்கு சமயம் என்பது அவசியம் இல்லை எல்லாமே இப்பவே இங்கேயே நடக்கக்கூடியது நம்மளுடைய தர்மால நவ் அண்ட் இயர் எல்லாமே இப்ப நடக்கிறது அது அதற்கு நேரம் என்பது அதுல உள் அடங்குவது இல்லை அதற்காக அவசியம் கிடையாது மனமாற்றம் வரத்துக்கு பல காலங்கள் ஆகணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம்ல அது தவறான கருத்து அது உடனடியா நமக்குள்ள நடக்கும் எல்லாமே சுதந்திரத்துக்கு வழிவகுக்காது அனுபவிப்பதே சுதந்திரம் காலங்காலமா மனிதர்கள் இந்த சுதந்திரத்துக்காக போராடிட்டு இருக்கோம் பேசிக்கா நம்மளோட போராட்டம் சுதந்திரத்துக்காக வெளியில விட மனதில இருந்து உள்ள கோபம் வெறுப்பு பொறாமை பயம் இதெல்லாம் இருக்கும் போது இதுல இருந்து நம்ம எப்படியாவது வெளியில வரணும்னு முயற்சி பண்றோம் இதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை பல பல பேர் கடைபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா எவ்வளவும் முயற்சி செய்தாலும் உங்களுக்குள்ள அந்த சுதந்திரம் என்பது வருவது இல்லை ஸ்ரீ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த முயற்சியை நிறுத்திட்டு உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அதை நீ அனுபவி உள்ள என்ன வேணா இருக்கலாம் வெறுப்பு இருக்கலாம் கோபம் இருக்கலாம் பயம் இருக்கலாம் அதை நீங்க அனுபவிங்க அந்த சமயத்துல என்ன இருக்கோ அதை நீங்க அனுபவிக்கும் போது அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது எரிஞ்சு போய் நமக்கு சுதந்திரம் என்பது கிடைக்கும் அதனால ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாரு எது இருக்கோ அதை அனுபவிப்பதே சுதந்திரமே தவிர மற்றவை எல்லாம் நம்மள சுதந்திரத்துக்கு வழிவகுக்காது அடுத்ததாக உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா கடந்த காலமும் எதிர்காலமும் இல்லை என்றால் நிகழ்காலத்தில் என்ன இருக்கிறது ஆஹ் 
past and future are in the present they are creations of the mind adanda kaalamum edirkaalamum nigal kaalathil irukkindrana avai manadin padaippugal kadanda kaalamum edirkaalamum nigal kaalathil da irukku கடந்த காலம் எதிர்காலம் என்பது மனதுடைய படைப்புகள் ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க வெற்றிக்கான ரகசியங்கள் comfortable and successful in this world ji bhagavan solranga ungalku neengal unmayaga irukkum bodhu inda ulagathil oru siranda saugariyamana mattum vetrigaramana nabaraga maaruveergal inda gnanam paatham appadi solla ஒரு முட்டாளுக்கு தெரியும் தான் முட்டாள்னு ஆனா அந்த முட்டாள் என்ற அந்த சத்தியத்தை நம்ம ஒத்துக்கிறதுக்கு தயாரா இல்லை யாரோ ஒருத்தரோட நம்ம ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம் ஓ நான் முட்டாளா நான் முட்டாளான்னு கேட்டுட்டு உள்ளுக்குள்ள அவ்வளோ வருத்தம் கவலை நம்ம ரொம்ப பேடா ஃபீல் பண்றோம் நம்ம வந்து நீ முட்டாள் உன்னை ஒத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்றேன்னா அந்த உள்ளுக்குள்ள ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அத பத்தி உங்களுக்கு ஐயோ நான் இப்படி இருக்கனேன்னு அத அவமானமாவோ அசிங்கமாவோ நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க யாரோடையும் உங்களை நீங்க ஒப்பிட்டு பார்க்க மாட்டீங்க உள்ளுக்குள்ள போராட்டம் என்பது கிடையாது எல்லா வழியும் எல்லா போராட்டமும் அங்க எல்லா போராட்டமும் அங்க நின்னுடுச்சு நான் ஒரு முட்டான சொல்லும் போது உள்ள வலிக்குது அந்த சத்தியத்துல நீங்க இருக்கீங்க அந்த சத்தியத்துலதான் அவர் என்ன பாடினார் நான் ஒரு முட்டாளுங்கன்னு பாடினாரு அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டார் உள்ள போராட்டம் இல்லை அங்க போராட்டம் இல்லாத போது எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகாது எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகாத போது நீங்க முட்டாளா இருக்க மாட்டீங்க அங்க உங்களுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் புத்திசாலித்தனம் அதே மாதிரி நீங்க ஒரு கோழையா இருக்கீங்கன்னா கோழன்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு எல்லாரும் என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க ஆனா உங்க சத்தியம் என்ன அதான் நீங்க கோழைதான் அந்த சத்தியத்தை நீங்க உங்களுக்கே நீங்க ஒத்துக்கும் போது அது என்ன செய்யும்னா இந்த கோழை தனம் உங்களுக்கு ஒரு கதைய சொல்லும் நீங்க ஏன் கோழையா இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அந்த கதைய சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்குள்ள ஒரு விடுதலை கிடைச்சு நீங்க அதுக்கப்புறம் கோழையா இருக்க மாட்டீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு தைரியத்தை நீங்க பாப்பீங்க நீங்க தைரியசாலியா ஆகிறதுக்கு முயற்சி செய்ய மாட்டீங்க நீங்களே தைரியசாலியா இருக்கீங்கன்றத பார்ப்பீங்க எப்போ நான் ஒரு கோழை என்ற அந்த சத்தியத்தை நம்ம எதிர்கொள்றோமோ அப்போ நம்ம கோழையா இருக்க மாட்டோம் அதான் ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க இந்த சத்தியத்தை முழுமையா அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் போது உள்ள போராட்டமே இல்லாததுனால அவ்வளோ சக்தி நமக்கு இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய நம்ம சௌகரியமா இருக்கும் போது நம்ம சிறந்த மனிதர்களாகிறது மட்டும் இல்லாம வாழ்க்கையில வெற்றி சாலை வெற்றியாளர்களா உருவாகும் சொல்லி சொல்றாங்க வாழ்க்கையில வெற்றியாளர்களா நம்ம உருவாகும் சொல்லி ஸ்ரீ பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க இப்பொழுது அடுத்ததாக அற்புதங்கள் கேட்க போறோம் இன்றைய அற்புதத்தை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்பவர் என்னால் வித்தியாசமாக பார்க்க மற்றும் உணர முடிகிறது உறவு முறைகளில் மனக்கசப்போ எடை போடுதலோ இல்லை ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையும் மற்றவர் மேல் அன்பும் உள்ளது எதையும் நான் தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்துக் கொள்வதில்லை மற்றவர்களின் சூழ்நிலையில் இருந்து நான் என்னை பார்க்கிறேன் என் குரலின் தொனி மாறிவிட்டது என் வார்த்தைகள் கனிவாகவும் அன்பால் நிறைந்தும் உள்ளன இதற்கு முன்னர் 
நான் எதிர்காலத்தை பற்றி எண்ணி கவலைப்படுவேன் ஆனால் இப்பொழுது என் வாழ்வில் சவால்கள் இருந்தாலும் நான் அமைதியாக இந்த பிரபஞ்சம் என கழிக்கும் அறிகுறிகளை கவனிக்கிறேன் பயம் முற்றிலும் இல்லை இறைவன் என்னை வழிநடத்துவார் என்ற முழு நம்பிக்கை உள்ளது என் பூனையுடன் எனக்கு ஒரு விசேஷமான உறவு உள்ளது என் பூனையின் மேல் எனக்கு இருக்கும் அன்பு ஆச்சரியத்தை அளிக்கிறது அவ்வாறான அன்பை நான் உணர்ந்ததே இல்லை எனக்குள் ஆழ்ந்த அமைதி உள்ளது என்னால் மற்றவர்கள் பேசுவதை கவனிக்க முடிகிறது என் வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கு அமைதி அளிப்பதை பார்க்கிறேன் சுய உரையாடல் மிகவும் குறைந்து விட்டது அவ்வாறு உள் உரையாடல் இருக்கும் பொழுது நான் விழிப்பு நிலையில் இருந்து பார்க்கிறேன் அது மாறிவிடுகிறது என் நிதி நிலைமையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த வருடம் ஐஸ்வர்யத்திற்கான சிறந்த வருடமாக எனக்கு அமைந்துள்ளது நான் ஒரு ஹிப்னோ தெரப்பிஸ்டாக பணிபுரிகிறேன் அதில் என்னால் ஆழமாக செல்ல முடிகிறது நான் எப்பொழுதும் என் அன்பான இறைவனை அழைத்து அவருடன் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பில் உள்ளேன் பரிபூர்ண ஆரோக்கியத்துடன் ஆனந்தமாக உள்ளேன் கோடானு கோடி நன்றிகள் அன்பான ஸ்ரீ பரம் ஜோதி பகவதி பகவானின் கமல பொற்பாதங்களில் என்றென்றும் சரணடைவேன் இப்பொழுது வரைக்கும் நம்ம கேட்ட இந்த ஞானங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய சொந்த அனுபவமா மாறணும் உங்களுடைய ரியலைசேஷனா ஆகணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை செய்து பக்தி சங்கீர்த்தனத்துல கலந்துப்போம் ஸ்ரீ கல்கி அனுகிரகி தோஸ்மி ஸ்ரீ கல்கி அனுகிரகி தோஸ்மி ஸ்ரீ கல்கி அனுகிரகி தோஸ்மி கல்கிக்கு நன்றி சொல்லலாம் திரும்பவும் நம்ம எல்லாரும் கூட அடுத்த வீடியோ எபிசோட்ல சந்திப்போம் எல்லாருக்கும் நமஸ்தே கல்கி சரணம்